हेलो हेलो वेलकम बैक टू द दुवी शो यू आर ऑन एपिसोड नंबर टेन एवरी डे फील्स लाइक अ न्यू जर्नी मैन एवर सिंस आई स्टार्टेड दिस और यू नो द मोमेंट यू नो यू डूइंग द राइट थिंग इज वेन यू आर एक्साइटेड फॉर दैट जर्नी तो आज की जर्नी के लिए भी ऑब्वियसली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ uh, जो लोग यहाँ इंस्टाग्राम से आए आई एम श्योर यू यू वुड हैव सीन वी आर डूइंग अ सरप्राइज गिव अवे विद दिस गेस्ट और जो लोग यूट्यूब पे आए हैं प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए एंड वी लव टू सी यू देर सो अबाउट दिस गेस्ट टूडेज गेस्ट हैज़ रिसेंटली वन फाइव टाइम्स अवार्ड फॉर द फूड कैटेगरी बेस्ट फूड बेस्ट कजीन बेस्ट ऑन्टरप्रनोर और uh, उन सब के बारे में बताएंगे दुष्यंत सिंह हमको ही इज़ द ओनर ऑफ ओ टी एच ऑन द हाउस सी स्कीम जयपुर ही इज़ द ओनर ऑफ रस्टिक दैट्स इन मालवा नगर ही इज़ द ओनर ऑफ लामा दैट्स अगेन ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ऑन द हाउस ही इज नाउ द ओनर ऑफ कॉफ़ी सूत्रा हिज ओन कॉफ़ी ब्रांड I'm just passing by and I really crave some coffee. So yes, and he was uh, invested in a fest as well by the name Gourmet Getaway. उसके साथ क्या हुआ? I really need an update from him about that. मैं और दुष्यंत when I started uh, my career in marketing, मैं जिस agency में काम करती थी, he was a client there. He's still a client there. So basically, we used to. Uh, help him out with the, all his marketing needs and that is how i really met dushant and it's been 5 6 years since then uh and here we are uh, very excited to call him on board uh, as a guest aur dekhte hain aaj sari maine to unki story puri suni hui hai i remember when i was a fresh intern in that uh, agency and i used to love stories about uh, people और वो मार्केटिंग कैसे करते हैं एंड वट वट हाउ इज देर जर्नी लाइक एंड आई स्टिल हैव दैट फिफ्टीन मिनट्स का रिकॉर्डिंग आई जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग हिज हिम विद इन द इंटरव्यू एंड ही वॉज जस्ट टेलिंग टेलिंग अबाउट हिज जर्नी रैंडमली वो मैंने पंद्रह मिनट की रिकॉर्ड करी थी एंड आई स्टिल हैव दैट तो मैंने तो सारी जर्नी सुनी हुई है थोड़े और फॉलो अप क्वेश्चन हैं ऑब्वियसली मैं खा मखा सेगमेंट है दो सेगमेंट्स हम यूजुअली करते हैं विच आर रियली फन तो उसके लिए आपको एंड तक तो देखना ही पड़ेगा और एंड तक पहुंचोगे तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड बाय बाय सी यू दिविशा जी की जय हो हेलो हेलो कैसे हो मैं बिल्कुल वैसा का वैसे ही <laughs> ये लो ये क्लिप कर लो हाउ आर यू दुशन आई एम वेरी वेल दुशन फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस थैंक यू फाइव फाइव अवार्ड्स 10 इयर्स यस कैसा लग रहा है सब कुछ एक साथ हो रहा है यार ये कुछ अनरियल सा लग रहा है व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई नेवर थॉट दैट आई वुड गेट दिस फार या आई थिंक लोगों का प्यार है मेरी टीम का प्यार है या और मेरी फैमिली की ब्लेसिंग्स है सो व्हाई इट फील्स लाइक इट्स जस्ट अ बिगनिंग देयर सो मच टू डू नाउ ओ रियली व्हाट व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू Uh, so my whole idea is that uh, you know I always feel uh, happy about this thing and always be thankful to the city of Jaipur that main jo bhi hu aaj mere shahar ki wajah se hu aur I was telling it uh, to the people other day that now people don't know me as Dushyant Singh people know me as Dushyant Oth yes. <laughs> so agar aapko aapke karm ki wajah se log jante hain yeah. to usse achhi aur koi bhi baat nahi to main hamesha yahi sochta rehta hu I always have this in my mind that what new uh, i can give it back to the city to abhi kuch cheezon pe kaam chal raha hai and let's see agar kuch materialize hota hai so then i think sabko pata lag hi jayega oh nice <laughs> kuch bhi reveal karna chahoge aap hamare ah uh, so uh, main itna bol sakta hu ki main aur ek uh, mere bahut acche dost hain he is more like a brother to me 
So we are working on a cuisine which hmm. is not yet experimented in India. Oh. Uh, even if it is, but not in Jaipur yet. So we are working on it. Or uh, I hope कि हम जो सोच रहे हैं वैसी चीज़ हो और कुछ एक अच्छी चीज़ निकल के आए. So we are working on it. Very nice, <laughs> man. I'm so excited already. <laughs> <laughs> so O T H Rustic Rama. कॉफी सूत्रा कॉफी yes. सूत्रा मैं लामा तक की जर्नी में आपके साथ थी जी. मैंने इंट्रोडक्शन में सब जी. बताया है जी, जी, जी. और कॉफी uh, सूत्रा कैसे हुआ हाउ डिड यू सो कॉफी सूत्रा ऐसे हुआ कि कैन आई हैव अ फ्रॉम कॉफी यस सो चीयर्स एवरीवन कॉफी सूत्रा ऐसे हुआ कि इन लास्ट फ्यू इयर्स व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आई रियलाइज दैट कॉफी Uh, as a drink is getting so much popularity yeah or uh, not just people are having coffee hmm. now they want to have more knowledge about coffee yeah. and it's more about like storytelling you know hmm. so jo hum kehte hain ki coffee mein teen waves aayi hain aaj tak and right now we are in the third wave but very okay. soon we will be moving towards the fourth, fourth wave. wave so first wave i would say that a coffee ek drink hai jisko log peete hain hmm. सेकेंड वेव आई जिसके अंदर लोग ये बात करते थे कि ठीक है मुझे डार्क रोज पसंद है मुझे लाइट रोज पसंद है मुझे मीडियम रोज पसंद है फिर थर्ड वेव आई जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से फार्म्स की कॉफी है क्या है अब जो धीरे धीरे हम जिसकी तरफ जा रहे हैं हम वो जा रहे हैं प्रोसेसिंग क्या होगा कैसे बीन को ट्रीट किया गया इन द फार्म सो आई थिंक कॉफी एज अ ड्रिंक is getting lot of uh, appreciation from around the world and i think every day because in my cafe i see so many new faces coming and yeah. uh, enjoying coffee yeah. so mujhe acha lagta hai ki hum log jo kuch kaam kar rahe hain log usko appreciate kar rahe hain aur acha hai sir so that's how ki ab khud ki brand dalni hai coffee ki ha to hua ye ki jab hum logon ne oth khola so i would say that we are in the coffee brewing business in last जब कोई भी ब्रांड होती है वो हमेशा एक प्लेटफॉर्म सेट करती है अगली ब्रांड के लिए जैसे uh, अगर कैफे कॉफी डे और बरिस्सा अगर नहीं आए होते हमारे कंट्री में और शायद स्टारबक्स भी हमारी कंट्री में नहीं आए होते जैसे ओ टी एच नहीं आया होता तो आज की कोई <laughs> ब्रांड नहीं आई होती यू आर द फादर ऑफ कॉफी कल्चर इन जयपुर आई फील सो हैप्पी वेन पीपल से एंड आई ऑलवेज से कि अगर ऊपर uh, वाले ने कुछ दिया है तो विद uh, टाइम Uh, I should become more and more humble, hmm. and uh, I, I should be uh, doing something for uh, the people who are there in this industry. True. So I always say that uh, whenever you are doing something, there are three stages. First is learn, hmm. then earn, and then return. Wow. So. <laughs> And, uh, और ऐसा नहीं होता है कि जब आप लर्न के बाद अर्न करते हैं तो आप लर्न करना छोड़ देते हैं सो वेन यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल यू स्टिल डूइंग प्रीवियस वन यस सो दे सो मेनी पीपल दे कम टू मी एंड दे आस्क मी अबाउट हाउ टू ओपन अ रेस्टोरेंट हाउ टू ओपन अ कैफे एंड आई ऑलवेज सी माई सेल्फ इन दैम यू नो वेन आई स्टार्टेड थिंग टेन ईयर्स बैक तो मुझे खुशी होती है कि अगर किसी भी तरीके से मैं उनके किसी काम आ सकूं और मेरे एक्सपीरियंस से अगर कुछ उनको फायदा पहुंचे उनके प्रोफेशनल कैरियर में तो व्हाई नॉट इज द ओनली वे यू कैन थैंक टू द सोसाइटी यू नो फॉर वट एवर यू आर सो यू वर इन टर्की समेन जिसके जहां से आने के बाद ये आपने अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है मैंने रिसर्च नहीं करी हुई मैंने आपसे <laughs> बात करी हुई है पहले <laughs> जब मैं आपकी मार्केटिंग करती थी आई रिमेंबर आई वाज एट दैट टाइम आल्सो वेरी इंट्रिग्ड अबाउट कि आपकी क्या जर्नी रही है तो आई वाज जस्ट टेलिंग एवरीवन कि आप बस रैंडम कॉन्वर्जेशन करते थे अपने उसके बारे में एंड आई रिकॉर्डेड अ क्लिप कि मेरे को मेरे कंटेंट के लिए काम आएगी and that is the clip that is helping me here also so i tell you uh, jab main mba kar raha tha i did my mba from ikfa amdabad 
ओके सो मुझे हमेशा एक चीज लगती थी कि यार मैं विदेश पढ़ने नहीं गया हूँ इंडिया में पढ़ रहा हूँ मोस्ट ऑफ माई कजन देव स्टडीड आउट मुझे था कि यार मैं बाहर पढ़ने नहीं गया हूँ बट आई टोल्ड माई फादर कि मैं अगर पढ़ने नहीं गया बट मैं कुछ ना कुछ थोड़े टाइम के लिए कहीं काम करना चाहता हूँ तो जब मैंने एम कर रहा था तो हम लोग को एक एस uh, हम बोलते हैं उसको समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट सो yeah. so, हम लोगों को करना होता है तो यूजुअली दे डोंट अलाउ यू टू टेक एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बिकॉज यू हैव टू सबमिट सर्टेन रिपोर्ट्स एवरी वीक तो वो एक एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी कॉलेज के लिए hmm. कि अपने स्टूडेंट को अलाउ करें कि hmm. आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे जाए टू थाउजेंड एंड सेवन सो I I I I still remember I went to my uh, dean and I was just begged him ki sir please mujhe ek bar aap allow kariye main jana chahta hu it's it's a, it will be a very big thing for me hmm. agar aap mujhe allow karenge hmm. to somehow shayad us din unka mood acha tha hmm. unhone kaha ki theek hai ja beta ja ji le apni zindagi mein so i went there and uh, uh, to be honest uh, going to turkey changed my life Hmm. Uh, as they always say that sometimes you have to go too far to know yourself, you know. Yeah, true. So when I was there, I got time to know my personality, hmm. and one thing I realized that hospitality comes naturally to me, you know. Uh, wh- whether I meet a small child or a person of my age or someone elderly, I make sure that if I'm around, I like to make them comfortable, comfortable. you know. Hmm. And uh, I came to know this about my personality when I was there. तो मुझे लगा कि ये एक चीज़ है थोड़ा बहुत खाने की समझ थी जो बहुत ही है तो मुझे लगा कि कुछ इस तरीके का करना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट ऑप्टिंग टू गो इनटू दिस इंडस्ट्री नाउ तो आप किसी से भी पूछो चाहे से वो एक क्रिकेटर हो या एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो द सेकेंड थिंग दे वॉन्ट टू डू इज गेट इन टू होटल गेट इन टू रेस्टोरेंट सो ऐसे शुरुआत हुई और uh, धीरे धीरे करते करते बिकॉज आई न्यू वन थिंग कि आई एम नॉट अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट तो ये था कि खुद को ही सीखना पड़ेगा एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील ब्लेस दैट जो जो सोचा मैंने वो करने की कोशिश करी और वो हुआ स्टार्टिंग के स्टेप्स क्या सोचे थे जब आए वापस सो आई वुड से दैट ओटीएच इज नॉट माय फर्स्ट रेस्टोरेंट आई मस्ट टेल यू देयर वाज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड रीप्ले व्हिच इज नाउ कॉल्ड स्काईफॉल या या सो आई स्टार्टेड ऑफ विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड व्हेन वी ओपन ओटीएच दैट वी म्यूचुअली डिसाइडेड दैट नाउ यू टेक केयर ऑफ रीप्ले एंड आई टेक केयर ऑफ ओटीएच ओके सो ओटीएच आई वुड से इज माय प्रज फर्स्ट प्रोजेक्ट्स लाइक सोलली विच आई स्टार्टेड यू नो ओके एंड इट वाजंट इजी यू नो बिकॉज़ व्हेन वी ओपन ओटीएच my idea was that i wanted to uh, make people uh, understand european cuisine hmm. and so it was not easy to find the right kind of uh, people who could work for us yeah because get uh, getting people make uh, your french patisserie hmm. boulangerie making uh, chicken steaks in jaipur at that time yeah at that time Especially. you know so uh, uh it there, there were two struggles what we were going yeah. through that time one finding the right people who hmm. could work for us and secondly uh jo hum jo jaipur mein log hain jo well traveled hai wo to us khane ko samajhta tha but jo insaan ke liye wo khana pehli baar table pe aaya hai usko educate karna ki ye khana kya hai so i think the initial first year was uh, people were still coming to us and uh, adapt kar rahe adapt karne ki koshish kar rahe the but uh, uske baad uh, i think everything just went ऑन ट्रैक और उसके बाद जो हो रहा है वो आपको सामने है हम टेन इयर्स हम इतने इतने लंबे देखते हैं बीच बीच की डिटेल्स नहीं देखते यू नो वेन यू आर हैविंग अ टफ टाइम आई एम श्योर यू नो यू वुड बी हैविंग किसी ना किसी पॉइंट पे लगा होगा यार क्या करें यार अगर मैं पिछले दस साल देखूँ तो आसान कुछ नहीं होता है देखिए आसान दिखता है सामने से बट आसान कुछ नहीं होता है जब भी आप किसी भी तरीके की सक्सेस आपको मिलती है या आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी होता है और आप ही का नहीं होता आपकी फैमिली को भी क्योंकि आप वहाँ से समय निकाल के अपने काम को समय दे रहे होते हैं तो उनका सपोर्ट भी जो होता है वो एक बहुत ज़रूरी होता है आपकी सक्सेस में तो मेरे लिए वो चीज़ हुई और आई एम सो मच थैंकफुल टू माय फैमिली दैट दे 
they they were there in my uh, difficult times as well yeah so uh, ye cheez hui and i'm uh, now i feel that uh, uh, jo humne socha tha wo ho raha hai aur dheere dheere aage bhi dekhte aur fir acha karenge i'm so sweet um 10 saal i'm learning ki baat kar rahe ho jaise 10 saal you know bahut kuch aapne sikha hoga i'm sure kyunki aap abhi bhi utne hi relevant ho market mein touch wood jitne aap us time pe the और वो रेलिवेंस मेंटेन करने के लिए आई फील लर्निंग्स बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि यार नई जनरेशन से सीखते जाओ क्योंकि यू आर नॉट जस्ट केटरिंग यू हैव नेवर आई थिंक केटर टू जस्ट वन यू नो काइंड ऑफ पीपल सारी जनरेशन आपके पास आती है और सब इंजॉय करते हैं एंड देन विद रस्ते खिलामा आपने काफी कजीन्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है सो कुछ लर्निंग्स बताओ ऑन्टरप्रिनशिप की फूड इंडस्ट्री की मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बुकिश नॉलेज बिल्कुल भी काम नहीं आती क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विदेशों से होटल मैनेजमेंट करके आते हैं यहाँ के अच्छे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो सबसे डिफिकल्ट टास्क हमारी इंडस्ट्री में होता है वो है मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स राइट और ये एक बिजनेस ऐसा है इसमें टू वन एंड यू आर डीलिंग विद द पीपल हु डोंट नो द काइंड ऑफ फूड यू टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग विद यूड ऑफ क्वालिटी आप जो उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं दूसरी तरफ आप एक ऐसे इंसान को सर्व कर रहे हैं जो शायद वेल ट्रेवल्ड है तो उन दोनों इंसानों को एक ही जगह इलाके मिलाना और एक ही की वो जो चीज बना रहे हैं और जो वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक चीज आए तो ये एक सबसे बड़ा स्ट्रगल हमारी इंडस्ट्री में होता है देन वी हैव लॉट ऑफ एट्रीशन इन आर इंडस्ट्री बिकॉज जैसे जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो लोग स्विच करते हैं अपने काम को क्योंकि और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे क्यूजीन्स में वी व द फर्स्ट मूवर्स तो हम लोगों ने तो एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है कि अगर अच्छा आप ओ टी एफ से काम करके आओ ठीक है हमको ज्वाइन कर लो अब वहाँ से काम करके आओ इट 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 फील्स गुड ऑल्सो एटलीस्ट अगर हमारे यहाँ से कोई इंसान काम करके गया है तो उसको मार्केट में क्रेडिबिलिटी है वेल ट्रेड है और उसको एक अगर उसकी ग्रोथ हो रही है उससे व्हाई व्हाई नॉट नॉट जी आपने कितने लोगों को कितने मतलब आई थिंक बेस्ट फीलिंग अबाउट बीइंग एन ऑन्टरप्रिनोर इज दैट कितने लोगों की कितने टाइम की सैलरी और कितने टाइम की यू नो फैमिली हमने सेट करी है आई थिंक फ्यू थिंग्स अभी व्हेन व्हेन वी है आई टोल्ड दम वन थिंग दैट living in an era where uh, a trend changes every 24 hours mm. and a generation changes in 5 yes. years yes doing the same thing over and over in last 10 years mm. it just feels like a beginning yeah and oh, and you know jab bhi hum log koi cheez achieve karte hain ye mera manna hai ki i feel more and more responsible you know yeah. i feel that okay jab aapne kuch achieve kiya hai ab aap us cheez ke do tarike ki aap to theek hai mast ho jao jo chal raha hai ya agar aapko lagta hai nahi yaar I am the chosen one. So yeah. let's do more and more hard work. Yeah. And isko aur aage kaise leke jaana? Mm. Success ko maintain karna I feel is the tougher task. Yes, and I always say that success is a ongoing process. Hmm. Agar aapko ek baar success mili hai, to logon ko bhi lagega ki yaar ye to it's a fluke. Hmm. You know, so aapko roz mehnat karni hai because choti choti cheezon se jo success milti hai, hmm. wahi ek badi success ki taraf aapko leke jaati hai. You have right. to be focused. और जो आप कर रहे हैं आ, करते रहिए और मुझे लगता है कि अगर आपको आपके जो भी आप करना चाहते हैं अगर आपको उस पर विश्वास है तो एक ना एक दिन वो चीज जरूर सफल होगी किचन के कुछ बैक स्टोरीज बताओ जैसे टेन इयर्स हम बात करते हैं मतलब जो चिकन स्टेक मैं डे वन पे खा रही थी वो आज तक वैसा है शेफ्स बदल गए होंगे और स्टाफ बदल गया होगा How is that the same? जब मैं इस इंडस्ट्री में घुसा तो मेरे को ये चीज पहले से पता थी कि ये चीजें होंगी hmm. और हम हमेशा सुनते थे कि यार उस उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में यार जब तक वो शेफ था hmm. तो खाना अच्छा बनता था hmm. और फिर बाद में तो उसके दो तीन रीजन होते हैं एक एज अ एंटरप्रनर वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन मेकिंग अ प्रोसेस बेटर रा देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन If our processes are strong, anyone goes, anyone comes in, they will follow that process. Hmm. So, वो एक चीज़ है. Secondly, as an entrepreneur, or I would say as a restaurateur, hmm. every day I gain knowledge. I never say कि मुझे आ गया है. अब मैं बस और नहीं सीखूँगा. 
आई मेक श्योर की कुछ ना कुछ लर्निंग में रोज लू और रोज कुछ सीखू और उसको अप्लाई भी करूँ क्योंकि आज ज्ञान लेके रखना मन में जरूरी नहीं है उसको अप्लाई करना है yeah. भी जरूरी है तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप 10 साल से ओ टी आ रहे हैं तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम उस चीज को और इम्प्रूव करें और yeah. कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं yeah. क्या नई डिशेस ला सकते हैं एंड दिस इज वॉट वी आर डूइंग इन अदर ब्रांड्स टू एंड द रीजन आई डेड डिफरेंट ब्रांड्स राधर एन ओपनिंग फोर ओ टी एच एस बिकॉज आई थॉट दैट अगर मेरे पास कोई नॉलेज है और मैंने जब मैं ट्रैवल करता हूँ इतने लोगों से मिलता हूँ काफी कुछ सीखा है तो और लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट होता है yeah. कि जयपुर के लोगों को लगता है हाँ यार अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज हो रहा होगा तो अगर ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो वाई नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज बाई दैट यू गेट रिस्पेक्ट ऑल्सो इन इन योर इंडस्ट्री की हाँ यार कुछ इन लोगों ने किया जैसे बाई ऑल आर फोर रेस्टोरेंट लाइक ओ टी एच इज डिफरेंट देन रस्टिक रस्टिक इज डिफरेंट देन लामा एंड सूत्रा इज अ कॉफी रोस्ट्री How is the response on Sutra? Sutra is going good. Sutra is going good. good. So uh, it's we, the new brand maybe for you. Yeah. So point. I developed that brand during COVID. Yeah. So who are ye ki jab COVID aaya, so I think kafi log negative bolne lag gaye the industry ke baare mein. Ye ek industry hai jo ki khatam ho gayi hai. Now no one would order food from outside. बाहर जाना तो अब लोग छोड़ ही देंगे <laughs> तो हम लोग जो रोज ये ये न्यूज आती थी लोग यही बात करते थे एंड आई थिंक कोविड एक ऐसा टाइम था शायद हमने जिंदगी में सबसे ज्यादा हम विले और फिर तब हुए <laughs> अगर आप ढंग से सोचें <laughs> हम जब से इस दुनिया में आए हैं हम स्कूल भी जाते थे थोड़ी देर के लिए जब हम कॉलेज गए कॉलेज जाते थे जब कोविड हुआ <laughs> तो आ, हमारी इंडस्ट्री में काफी सारी नेगेटिव बातें होने लग गई कि अब हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा <laughs> कहीं ऐसा तो नहीं है इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी अब क्या करेंगे कैसे लोगों के घर चलेंगे तो मुझे लगा कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती कभी ना कभी तो कोविड भी खत्म होगा और उसके बाद वापस लोगों का मन करेगा बाहर जाए मिले जुले खाना पीना खाए तो इट गेव मी अट ऑफ टाइम टू डिजाइन आर न्यू ब्रांड कॉफी सूत्रा तो हम लोगों ने स्क्रैच से सब कुछ सोचा इसका लोगो कैसा होना चाहिए ब्रांड कवर कैसा होना चाहिए पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए और क्योंकि हमारा बहुत टाइम से ऑलरेडी प्लान था कि हम रोस्ट्री बिजनेस करेंगे तो इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन दिस गाइस यू 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 नो वी फ्री या एंड डिसाइडेड द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड सो वी स्टार्टेड ऑफ विद द द रोस्टिंग एंड बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ब्रांड्स इन आर पोर्टफोलियो लाइक ओ टी एच रस्टिक तो हमको लगा कि हम पहले रोस्टिंग करते हैं और एक कैफे खोलने से पहले अपनी कॉफी लोगों को टेस्ट कराते हैं अपने ऑलरेडी कैफे के थ्रू तो जब हम लोगों ने वो किया तो लोगों को हमारी कॉफी पसंद आने लगी hmm. और हमारा एक ही आइडिया था कि कॉफी ऐसी होनी चाहिए डेफिनेटली बिकॉज हम लोग कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट क्वालिटी दें yeah. बट लोगों को टेस्टफुल भी लगनी चाहिए चीज ऐसा नहीं है कि ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है बट लोगों को मजा ही नहीं आ रहा बट सो आर ओल आइडिया की हम लोग लोगों को अपने जो हम टेस्ट प्रोफाइल देना चाहते हैं उसे रूबरू कराएं तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट कॉफी सूच एंड वेन वी न्यू दैट ओके अब लोगों को हमारी कॉफी की प्रोफाइल पसंद आ रही है देन वी ओपन द कैफे कॉफी सूत्रा एंड इट वॉज ओपन इन डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन Yes. 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 <laughs> yes. 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 ज्यादातर लोग जो उसके अंदर इंटरनेशनल क्यूजिन होता था उसके लिए शेफ्स वगैरह जयपुर के बाहर से बुलाते थे okay. और वही एक तरीका था कि अगर आपको कुछ भी किसी को उस तरीके का क्यूजिन ऑफर करना है तो हमको लगा ये गैप है और हमने उस गैप को फिल किया yeah. और वी स्टार्ट ऑफ विदिनेंटल केटरिंग देन वी गॉट टू नो दैट द मेजर बिजनेस लाइज इन द इंडियन फूड Okay. So then we uh, made changes in our portfolio, hmm. and we got uh, some Indian chefs on board. Hmm. And now, since then, we we do full fledged uh, big fat Indian weddings. Wow! So yes. you're saying rustic? Me, you butter chicken. Milta hai. You can actually have yeah. it in an Indian yeah. wedding. Yeah, yeah, wow! Yeah. <laughs> <laughs> Amazing. Indeed. 
एंड कंग्रेचुलेट तो हमने आपको करी दी है प्लीज टॉक अबाउट योर रिसेंट अवार्ड्स टू आप या सो आई रिमेंबर ये टाइम्स फूड अवार्ड्स दिस स्टार्टेड ऑफ इन 2000 एंड 12 और 13 और जब पहला साल था सो आप ब्रांड्स वर टू न्यू टू गेट दिस अवार्ड या और हमेशा ऐसा लगता था कि यार एक दिन हमको भी यार ये अवार्ड मिलना चाहिए बिकॉज उस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी है बिकॉज इट कम्स विद जो उसके पीछे एक बैकिंग है वो बहुत बड़ा ग्रुप है टाइम्स ग्रुप दे दे डू दिस अवार्ड तो लगता था कि यार हम लोग भी कुछ ऐसा करें और हमको ये अवार्ड मिले तो 2015 में हमको पहली बार टाइम्स फूड अवार्ड मिला फॉर ओ टी एच फॉर बेस्ट कॉन्टिनेंटल एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग Uh, the same award uh, for the best continental in a row mm. we we got it for 4 uh, 5 years straight wow and uh, covid ke andar fir sab kuch cheeze wapas back seat pe chali gayi mm-hmm. aur uh, 2018 mein uh, i bagged a uh, restaurant here of the year wow. uh, which was a big thing mm. and uh, and then abhi jab ye saal hua to i got a call from times of india and uh, they told me that uh, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी एक कंपनी को पांच अवार्ड्स मिले हैं तो मेरे को पहले तो लगा कोई मजाक कर रहा है बट विश्वास था कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका कभी ना कभी तो हमको अच्छा रिजल्ट आएगा सो वी गॉट अवार्ड्स इन फाइव डिफरेंट कैटेगरीज एंड वी ग्रेट इन हिस्ट्री सो वी गॉट बेस्ट पैनिश इन लामा लामा वी गॉट बेस्ट ग्लोबल क्यूजीन टू ओटी एच वी गॉट बेस्ट मल्टी क्यूजीन टू रस्टिक we also got uh, restaurant of the year to oth okay. and uh, i got restaurant of the year wow <laughs> i absolutely loved that picture so i have five awards for that like mujhe bhi wo picture meri bahut achhi lag rahi hai aur i think uh, when i saw that picture i can see in my eyes that how how happy i was <laughs> collecting that award yeah and, man yeah it was, it was such a nice thing and you know i always appreciate uh, the journey hmm. and i all as i always say that this is just the beginning yeah. we don't know what is in our kitty in years to come hmm. but ek cheez main keh sakta hu ki main aane wale time mein aur mehnat karunga aur shayad agar mehnat karte hain to uske result acche aate hain acche aate hain i have a segment for you jisme jiska naam hai main kham kha कि okay. मैं खाम खा आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ जबकि आपकी इंडस्ट्री के किसी इंसान को आपसे वो क्वेश्चन पूछने चाहिए सो आई हैव विनायक अग्रवाल इज द फाउंडर ऑफ डेन द सस्टेनेबल कैफे ही हैज टू क्वेश्चन फॉर यू हाय विनायक हे दोस्तों आई वांट टू आस्क यू लाइक इन अ वर्ल्ड दैट इज मूविंग टूवर्ड्स फ्रेंचाइज मॉडल It's amazing to see that you are thriving with the uh, standalone restaurants. Is it more tough and also why do you prefer doing it? So uh the reason we have not got into the franchise uh, model hmm. yet because uh, Jaipur I think it's it's not that bigger of a city yet where uh, you can replicate for example so many OTHs rustic or something like that and because I'm the first generation in the business so I'm taking my own time to understand and learn so i think in years to come we will uh, go for the franchise model uh, for sure but right now we are in the process of creating our sops so in the future we should not have any problem for us and for the person who's taking a franchise thank you mm-hmm. the second question i want to ask is uh, like what's your take on swiggy and zomato um, would you like to focus on it in future or not thank you for your question and uh, i think this is one of the things which is uh there in the market for in last like which is really became popular in last 4 hmm. 5 years hmm. uh mujhe aisa lagta hai ki uh, jab maine apne restaurants chalu kare aur aaj bhi mujhe lagta hai ki we are selling an experience yeah an experience can only be uh achieved when when you're dining in a certain restaurant yeah so uh, i would not say that uh, swiggy and zomato are not important yes they are but still i like to focus on the dining uh, for people but mujhe aisa lagta hai ki jo swiggy zomato jo ek model hai agar hum sirf uske upar rely kar rahe hain to wo bhi theek nahi hai so we have to have a right mix 
but if you have spent a lot of amount in creating a nice place where people can come and enjoy i think you should concentrate more on that aur agar aapki jagah dining mein acha kar rahi hai to mujhe lagta hai wo zyada sustainable model hai aane wale time mein because all these third parties are swiggy hai zomato hai ho sakta hai kal ko koi aur bhi aaye aur humko ye sochna hai ki hum kaise हमारे डाइनिंग कस्टमर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं थैंक यू नाइस देयर्स अ वर्ड एसोसिएशन मैं एक वर्ड बोलूंगी कि आपको उससे रिलेटेड कोई वर्ड या लाइक डिस्क्राइब इट इन अ शॉर्ट एक ही वर्ड है दो चार वर्ड होंगे अलग-अलग लाइक मैं एक बोलूंगी आप बता सकते हो है ना सो पहले तो आपके रेस्टोरेंट्स ओटीएच माय फर्स्ट लव रास्ते सेकंड बेबी एंड लामा वुड बी थर्ड बेबी लामा से लामा इज बेस्ट पैनिशन इन द सिटी आह एंटरप्रेन्योरशिप आह इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एवरी मिनट एवरी आवर आह मनी मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी फेम Uh, for me, fame is happiness. If I can make other people happy, and if they know me for that, I think that is fame for me. Wow. Marketing. Marketing, it's important, and uh, end of the day, the product is more important. Mm. Chefs. Chefs, uh, biggest artists in the world. Wow. Um. had one more thing in mind bolo bolo coffee coffee uh, my fuel oh yes wow <laughs> <laughs> what an interesting conversation dushan thank, thank you. you so much i i enjoyed every bit of it yeah <laughs> it was worth the wait <laughs> yes yes and uh, you know jab se hamari baat hui thi ki hum kuch aisa karne wale hain i was very excited yeah and i saw all your podcast mm. and i think you're doing a great great job thank you and keep doing it yes. and uh, <laughs> hum yahi chahenge ki aane wale time mein aapke podcast pure india mein famous ho oh, thank Aur you so aap, much uh, means it bahut bahut success mil i wish the same for you next thank time matlab aapke next time aapke haath kam bad jane chahiye jitne awards aapko mile thank you so much thank you Dimitri. thank you guys see you in the next episode bye 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 take care <laughs> bye hi guys this is divisha i'm here with dushan singh from coffee sutra and uh, we are doing a very exciting giveaway in that you will get a very exciting coffee hamper which uh, dushan will obviously yes. be sponsoring we are shooting a full video with dushan on our divi show make sure that you see it on our youtube channel subscribe on it and follow dushan and his other brands as well which we discuss in the full video I'm very excited to see the winner, aren't you? <laughs> Me too. Yes. So please participate and see the full video. Our full conversation will be live coming Friday, and uh, see you guys there. See you. Take care. Bye. Bye bye. <laughs> This was a really fun segment. I feel the salge jo experiences hai, wo itna mature kar dete hain. Aapko itna sikha dete hain over time that you. Um, you know you try to be more humble you are uh, more aware of yourself and that is exactly who you know dushant is even after the conversation ended we were still talking about uh, you know his travel plans and uh, he loves to travel so much and how much he has learned uh, because of traveling Uh, over these years or kafi achhi conversation thi yaar like my first biggest thing biggest question was ki aap abhi tak itne relevant kaise ho aur itna beautifully unhone ye answer kiya and basically jis bande ko humne upskilling ki baatein purane episodes mein bhi kari hai jo banda upskill karta rahega jo banda seekhta rahega he was also mentioning ki wo apne staff ko bolte hai ki ek galti bar bar mat karo and uh, you know that's uh, you know these small pieces of wisdom actually adds up to a lot or uh, 
आई होप दिस इज द एंड ऑफ द एपिसोड आई होप आप बाकी के एपिसोड्स भी इंजॉय करो वी विल सी यू नेक्स्ट वीक बाय